ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ചെക്കേസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലെ ഹോട്ടൽ സ്വാഗതം ഞാൻ ചക്കി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിരിയാണി ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് റോസ് ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അര കിലോ ചിക്കൻ പിന്നെ നാല് വലിയ സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചെപ്പ് പിന്നെ പൊതീന ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി ഇവിടെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ ആണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ മുഴുവൻ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ നെയ്യാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു ജാതിപത്രി ഒരു തക്കോളം ഏഴോ ആറോ ഗ്രാമ്പുവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ജാതിക്ക കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലെ എല്ലായിടത്തേക്കും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പ്രോസസ്സ് ആദ്യം ചെയ്ത നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉണക്കമുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതീലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉണക്കമുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉണക്കമുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്ത് പോരാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് അല്പം ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെയും മുന്തിരിയുടെയും കൂടെ ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് റൈസിൽ വേതറി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിനാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് അല്പം ഞാൻ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അധികം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണ്ട ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയുടെ നിറം മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് പോരാം അധികം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്ത് പോരാം ഈ സവാള നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് വറുത്ത് പോരുവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റിയ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇ
നമ്മുടെ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാളിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ജിഞ്ചർ ഗാളിക് പേസ്റ്റിന്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ടുമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാളിക് പേസ്റ്റിന്റെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ടുമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ടുമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാളിക് പേസ്റ്റിന്റെ കൂടെയും ടുമാറ്റോയുടെ കൂടെയും പച്ചമുളക് ചേർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോ എന്റെ അനിയനെ കൂടി കഴിക്കേണ്ടതായത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും പച്ചമുളക് ചേർക്കണം ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ കാണിച്ചു തരാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്തായാലും പച്ചമുളക് ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായി ചേർക്കുന്നത് ബിരിയാണി മസാലയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ പൊതിയനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തൈരിൽ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ അല്പം ഉപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ പട്ട കുരുമുളക് തക്കോലം ജാതിപത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ജാതിക്ക കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജാതിക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാതിക്ക ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇനി നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കപ്പോ നാലാമത്തെ കപ്പോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരി ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ അരി കഴുകി വെക്കേണ്ടത് ഇത് തിളയ്ക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരി കുതിർത്തു പോകും ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഈ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ നമുക്ക് ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചിക്കൻ മസാലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫുൾ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്യാഷ് നട്ട്സും ഉണക്ക മുന്തിരിയും പിന്നെ സവാളി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത്
എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ നന്നായി ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് അരമണിക്കൂർ ആവി കയറ്റി എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ആവി എല്ലാം ഈ റൈസിലേക്ക് പിടിച്ചു വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അരമണിക്കൂർ ഇത് ആവി കയറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ദോശ തവ വെച്ച് തീ ഓൺ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുള്ള പാത്രം ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഇത് അരമണിക്കൂർ ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഇത് അരമണിക്കൂർ ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് നല്ല ചൂടാവി പറക്കുന്നതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം അടുത്ത റെസിപ്പിയായി വരുന്നവരെ ബായ്